欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：演员王维倩感谢肖战送药，还评价《如梦之梦》硕果仅存，首演成功。近日，肖战、许晴等演出的话剧《如梦之梦》顺利开演。作为演员之一的王维倩老师也表达了首演的感受：一方面座无虚席，非常成功；另一方面，《如梦之梦》硕果仅存，是自己人生中非常有意义的一场演出。值得一提的是，王维倩老师此前还发文感谢肖战给自己送药，解决了自己燃眉之急。肖战还是熟悉的优质偶像。演员王维倩老师发文表示，《如梦之梦》估计在全国范围内也是硕果仅存。这是人生中非常有意义的一场演出，《如梦之梦》的观众一直都是我们完成演出的一部分。不仅如此，在演出过程中，肖战还曾为演员老师们送药，在感冒咳嗽的阶段非常有帮助。如今情况好装，肖战大方请《如梦之梦》剧组工作人员喝奶茶。非常善良、温暖。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示这就是肖战，毋庸置疑是实力派演员。站在舞台上，肖战一定会拼尽全力为观众带来精彩表现，对得起冒着风险去现场支持《如梦之梦》的观众。除此之外，肖战是一位温暖的偶像。出道之前，肖战就喜欢请朋友们吃饭，如今的肖战依然不忘初心。尽可能帮助身边的人，非常暖心。总之，肖战确定是一位实力派演员和优质偶像，值得跟随，也值得学习。在《如梦之梦》之后，肖战就要马不停蹄奔赴重庆拍戏。如果在这个间隙可以参与跨年晚会的录制，小飞侠们一定会非常开心。肖战勇往直前，继续努力，保持热爱。盘点赵丽颖近几年饰演的三个现代角色，你觉得哪个最带感？赵丽颖自出道以来，好作品不断，古装剧有令人印象深刻的《陆贞传奇》《花千骨》《知否知否》等，都取得了不错的成绩。而近些年，鲜少再有赵丽颖的古装剧播出了，现代剧倒是不少。近期比较经典的三个剧有《谁是凶手》《幸福到万家》。以及定档于二十七日晚正式播出的《风吹半夏》等，不得不说，赵丽颖的剧一直都是高质量。这两年的三个现代角色展现了不一样的女性魅力。在悬疑剧《谁是凶手》中扮演神秘冷静的疯批美人沈宇，智商过人，白切黑女主天花板，特别带感。在《幸福到万家》中饰演朴实勤劳的和幸福，她敢想敢拼。最终带上全村人走上了致富之路。如今，在晚上即将要播出的《风吹半夏》中饰演创业女老板许半夏，她泼辣、接地气、圆滑、稳扎稳打，塑造的是一个在时代洪流中艰苦创业的女性形象。咱就是说，赵丽颖的演技真的很绝，挑的剧本也很棒。三个角色赵丽颖让我们看到了三位不同主角的故事，演技一流。每一个角色都深入人心，同时也不会让人觉得串戏。看赵丽颖的戏真的是一种享受。你最喜欢赵丽颖塑造的哪个角色呢？央视 2,023 待播预排剧，刑侦、年代、谍战都有，看看有你期待的吗？目前年代剧制《县委大院》正在热播，该剧由孔生导演指导。讲的是关于基层干部的故事，既是群像戏，又是一部史诗级的传奇力作。这部充满烟火气的作品赢得了央视的高度认可，同时也是央视大力推荐的剧目之一。在2023年的待播预排剧名单中，也有不少好剧的身影，跟随小编一起来看看吧。《一狂飙》张译和张颂文，这是一部刑侦犯罪题材的作品。又是热门的扫黑除恶题材剧，讲的是京海市一线刑警安心带领一众公检法司部门清除腐败分子，一举歼灭盘踞京海多年的黑恶势力的故事。这部剧由张译
，张颂文领衔主演，配角阵容有张志坚、倪大红、吴刚、韩童生等，大牌云集，全员皆是实力派，堪称视觉盛宴。网传：该剧即将于明年第一季度播出，总共四十集，一众实力戏骨同框飙戏，敬请期待吧。二人生，路遥、陈晓和李沁。这是一部年代题材的作品，根据路遥先生的同名小说改编而来，讲述的是一段关于拼搏奋斗、改写命运的传奇故事。故事背景发生在八十年代的改革开放时期，是一部群像大剧。故事主要围绕高嘉林、刘巧珍、高双星等一批优秀青年而展开，讲述他们历经情感事业波折，走出黄土高原，改写命运的传奇经历。陈晓、李沁主演，更有岳红、林永健、何赛飞、刘威等众多老戏骨前来助阵，众星云集，不容小觑。三潜伏者黄晓明和蒋欣，这是一部民国谍战题材的作品，又名《绝密者》，讲的是特殊年代，中共地下党员方家树潜伏在七十六号，为我党获取情报的传奇故事。故事背景发生在一九四一年的上海。方家树与地下工作者陶玉玲带着两个孩子，假扮一家人，开启了惊险刺激的潜伏生活。剧情跌宕起伏，看点十足。据悉，这部谍战剧总共四十集，黄晓明、蒋欣、吴晓亮、王志飞、李念、万熙等领衔主演，阵容强大，爆款预定。四破小东方，张嘉译和刘涛，这是一部历史战争题材的作品。原名战上海，以上海为中心，讲的是1949年上海战役结束之后，党中央领导班子全面接管上海，开展建设经济特大城市的故事。这也是国内首部将目光放在了战后的作品，讲述基层干部如何在物资匮乏的艰难局面中，运筹帷幄，稳定民心，完成党中央交予的任务。该剧由张嘉译、刘涛、冯绍峰。李泽峰、乔振宇等众多实力派演员领衔主演，总共四十集，预计将于第一季度播出。以上四部央视重点推出的大剧，大家最期待哪一部呢？在评论区留下你的看法吧。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。